তো চিটফান্ড কাণ্ডে রাজীব কুমার মামলায় অবশেষে জয় হলো সিবিআই এর অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু তাদের রায় জানিয়ে দিল এবং রায়তে জানিয়েছে যে রাজীব কুমারকে কিন্তু গ্রেফতার করতে পারবে সিবিআই কিন্তু তারই মধ্যে রয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যে শর্তগুলি আমরা দেখে নেব এই ভিডিওটিতে সুতরাং ভিডিওটিতে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন ভবিষ্যতে এই বিষয়ে যে কোনো খবর সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে নিন সাবস্ক্রাইব করার জন্য নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং সাবস্ক্রাইব হয়ে গেলে পাশে নোটিফিকেশন বেলটিকে বাজি দিন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপডেট করলে তার নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যায় আপনার কাছে এবং আরেকটি রিকোয়েস্ট আপনার কাছে ভিডিওটিতে এক্ষুনি একটি লাইক দিয়ে দিন কারণ আপনার একটি লাইক আমাকে অনেকটা উৎসাহিত করে পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য তো সুপ্রিম কোর্টে আবারও ধাক্কা খেল রাজীব কুমার মামলা রাজীবের রক্ষা কবজ তুলে নিল শীর্ষ আদালত রক্ষা কবজ বলতে শীর্ষ আদালত আগে যে নির্দেশ দিয়েছিল অর্থাৎ রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করা যাবে না এবার সেই রক্ষা কবজই তুলে নিল শীর্ষ আদালত অর্থাৎ ফের একবার অস্বস্তিতে পড়লেন রাজীব কুমার এমনকি চিটফান্ড মামলায় রাজীবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট তবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না এবং এই সময়ের মধ্যেই রাজীব কুমার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন জামিনের আবেদনে জানাতে পারবেন তিনি প্রসঙ্গত এর আগে রাজীব কুমার মামলায় স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ তখন জানা গিয়েছিল গ্রীষ্মের ছুটির পর আদালত খুললে জুলাই মাসের শুরুতে রায় দেবে বেঞ্চ মামলায় ভুয়ো অর্থলঙ্গি সংস্থার দুর্নীতি তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাজীব কুমারকে সিবিআইয়ের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছিল একই সঙ্গে আদালতের নির্দেশ ছাড়া রাজীবকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ রাজীবের উপরে রক্ষা কবজ তুলে নিল সুপ্রিম কোর্ট আজকে রাজীব কুমার মামলার রায়ে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে জেরার জন্য রাজীবকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে পারবে সিবিআই এমনকি রাজীবকে গ্রেপ্তারও করতে পারবে সিবিআই তবে আগামী সাত দিন রাজীবের গায়ে হাত দিতে পারবে না সিবিআই অর্থাৎ এই মুহূর্তে সিবিআই রাজীব কুমারকে গ্রেপ্তার করলেও তাকে কিন্তু কোনো রকম হ্যারাসমেন্ট করতে পারবে না প্রসঙ্গ তো আপনার জেনে রাখা অবশ্যই দরকার যে চিটফান্ড কেলেঙ্গারি তদন্তে দু হাজার সালে সিট গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন রাজীব কুমার এবং দু হাজার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই তদন্তে অধিগ্রহণ করে সিবিআই এবং দু হাজার সালে সিবিআই অভিযোগ করে যে তদন্ত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছে রাজীব কুমার এবং তারপরে সিবিআই হানা দেয় রাজীব কুমারের বাড়িতে এবং এরপর থেকে শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টে যুদ্ধ সিবিআই এর তরফ থেকে সুপ্রিম কোর্টে রাজীব কুমারকে গ্রেপ্তারের জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল এবং সেই আবেদনেরই রায় জানানো হলো আজকে অর্থাৎ সিবিআই এর কাছে কিন্তু এটি একটি বড় সড় জয়ও বলা যেতে পারে এরপরে এই বিষয়ে আপনার কোনো রকম মতামত জানার থাকলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট করবেন এই ভিডিওটিকে অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে এখনকার মতো এতটুকুই হ্যাভ এ নাইস ডে